Når jeg nævner ordet marsvin, er der helt sikkert mange, der ser et lille pelset kæledyr foran sig. Men det marsvin, jeg arbejder med, er en lille valg. Marsvin er cirka halvanden meter langt og lever frit i det danske farvande. Men for at det skal kunne blive ved med det, er vi nødt til at beskytte det. Marsvinets kendte største trussel er garnfiskeriet. Da marsvin er et og derfor skal op til overfladen for at få luft, kan det, vil det drukne, hvis det bliver fanget i fiskernes garn. I EU har man derfor valgt en fælles strategi for, hvordan man skal beskytte marsvin. Alle medlemslandene skal udpege hav, særlige havområder til beskyttelsen. Såkaldte Natur 2000-områderne. I Danmark har vi udpeget rigtig mange, men et af de helt store ligger op omkring Skagen. Men det har vist sig, at udpegningerne faktisk også er rigtig vigtige fiskepladser for garnfiskeriet. Så det er enormt vigtigt, hvordan man laver en regulering i områderne for dels at sikre beskyttelsen af marsvinet, men også at vi fortsat kan sikre et rentabelt garnfiskeri. I en del af min Ph.D. har jeg undersøgt, hvor og hvornår bifangsterne af marsvin sker. Er det for eksempel på specielle årstider, sæsoner eller i særlige fiskerier? Da fiskerne også er meget interesserede i at løse problematikken, har vi i samarbejde installeret kameraer og sensorer ombord på seks danske garnfartøjer. Og filmet deres fiskeri i et helt år. I land har jeg så analyseret, hvor mange marsvin de har fanget. Og resultaterne viste, at der er meget stor variation. En fisker fangede for eksempel et enkelt, hvor en anden fangede 18. Og det viste sig, at fiskerne faktisk slet ikke var klar over, hvor mange de havde, da en stor del af marsvinene faldt af, før de overhovedet kom ombord. I en anden del af min Ph.D. har jeg set på, om de her Natur 2000 områder ligger rigtigt. For som nævnt er den største trussel jo garnfiskeriet, og derfor kan man formode, at de områder, hvor der sker størst, bifangst af marsvin, vil være relevante at beskytte. Jeg har derfor set på, hvor at densiteterne af marsvin og fiskeriet overlapper, og set om det også er de steder, hvor jeg ser de store bifangst af marsvin. Og det viser sig at være sandt. Da jeg kunne påvise denne påstand, har jeg kunne bruge data fra hele Danmarks garnflåde, og derved udpege områder, hvor der er stor risiko for fangst af marsvin. Og det har desværre vist sig, at disse områder ikke altid er i overensstemmelse med Natur 2000-områderne. Min Ph.D. bidrager altså med ny viden til beskyttelse af marsvin. For hvis vi ikke ligger områderne de rigtige steder, eller ikke kender nok til de metoder, vi ønsker at implementere, kan vi risikere, at vi slet ikke beskytter marsvinet, og fiskeriet lider helt unødigt tab.